Hello and welcome. My name is Alana and I'm your English teacher. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo a mais uma aula de inglês. Meu nome é Alana e eu sou a sua professora de inglês. Para a gente começar, vamos ver sobre o que vamos falar hoje. Nosso tópico do dia é First Conditional. Hum, mas o que, que é isso? Para que, que isso serve? Como a gente vai usar isso? So, let's find out. Let's start with one example to understand what we are talking about. In the first example we have is, if I study today, I will go to the party tomorrow. If I study today, I will go to the party tomorrow. So, guys, we can divide this sentence into two parts. In the first part, we have if I study today. This is what we call the condition. And to show that we have a condition, we're using the word if. So, if I study today, I will go to the party tomorrow. What is the condition for me to go to the party tomorrow? I have to study today. So, if I study today is my condition. Well, if I study today, what will happen? If I study today, I will go to the party tomorrow. This means that this is the possible consequence for my condition. I mean, is this 100% sure? No, but under this condition, it is possible. Então, para eu poder falar que isso vai acontecer, eu preciso estar dentro das condições que eu coloquei. Se não tiver nessas condições, a outra coisa não vai acontecer. Ok, guys. So, What do we use the first conditional for, guys? What's the function of this first conditional? We use the first conditional to talk about the result of an imagined uh, future situation when we believe the imagined situation is quite likely. For example, if I study today, I will go to the party tomorrow. So, my condition is I study today. If this condition is fulfilled, ou seja, se eu cumprir com essa condição, I will go to the party tomorrow. Ok? So, this is the function of first conditional. Qual é a função, então, da first conditional? Falar de alguma coisa que vai acontecer se uma condição estiver sido respeitada. Ou seja, se eu estudar hoje, eu vou para a festa amanhã. Isso quer dizer o quê? Se eu não estudar hoje, eu vou para a festa amanhã? Não. Então, eu preciso estudar hoje para ir para a festa amanhã. If I study today, I will go to the party tomorrow. Ok? So, guys, um, when we talk about first conditional, we can divide the first conditional into two parts. In the first part, we have the condition. And in the second part, we have the result. Let's take a look at them. There are four examples for you here. If you study this weekend, you will pass the test on Monday. If you don't study, you will fail. If John goes on a trip next month, he won't have time to finish the project. If we don't save money this year, we won't be able to buy Christmas presents. So what happened here? Se, eu, se você estudar esta semana, este final de semana, você passará no teste na segunda. Ou seja, a condição para você passar no teste é estudar no final de semana. Mas se você não estudar, você vai falhar. Ou seja, if you don't study, you will fail. Se você não estudar, você não irá bem na prova. Terceiro exemplo. If John goes on a trip next month, se o John for em uma viagem no próximo mês, He won't have time to finish the project. Ele não terá tempo de terminar o projeto. Ou seja, a condição para que ele termine o projeto é que ele não vá nessa viagem. Mas se ele for na viagem, ele não vai ter tempo de terminar o projeto. 
Então, uma condição traz um resultado. If we don't save money this year, se nós não guardarmos dinheiro nesse ano, we won't be able to buy Christmas uh, presents. Ou seja, não, seramos, uh, não seremos capazes de comprar os presentes de Natal. Teremos que guardar dinheiro para comprar os presentes. Ou seja, se eu não tiver dinheiro, se eu não guardar dinheiro, eu não compro o presente. So, if we don't save money this year, we won't be able to buy Christmas presents. Ok, guys. So, um, another thing that is very important is that when we are talking about first conditional, we can use this structure. If ta -na 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 -na, you will ta -na 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 -na. But it's not the only possible structure that we have. We can also reverse the condition and the result. For example, if you don't study, you'll fail. É a única maneira de falar isso? Não, eu também posso falar. You'll fail if you don't study. E qual é a diferença principal entre isso? A gente está trocando a ordem dessas frases. E quando a gente troca a ordem, reparem bem que na primeira frase está escrito assim. If you don't study, e tem uma vírgula separando. If you don't study, you'll fail. Na segunda, tem alguma vírgula separando? Não, não tem. Então, quando a gente coloca o if no meio da frase, a gente não vai separar as duas frases com vírgula. Mas quando o if vier no começo, a gente vai separar essas duas frases com vírgula. E aí, a gente precisa entender uma coisa. A gente já sabe para que, que serve quando eu quero ter uma condição para falar de alguma coisa que vai acontecer dentro daquelas condições. Mas qual é a estrutura que a gente usa para poder fazer isso? How do we form the first conditional? First, we have to separate condition and result. When we talk about condition, I see if, subject, present simple. If I see Sam, attention to the example, condition, if, subject, present, simple. If I see Sam. Então, o que aconteceu aqui? Na condition, eu tenho na ordem o if, o subject, que é o sujeito, e o present, simple. No nosso exemplo, a gente tem aí, if I, quem é o I? É o sujeito. E quem é see? É o verbo no present simple. If I see Sam. And then, how do I do the result? I put the subject and the future. Will, won't, or going to. For example, if I see Sam, I'll give him your message. If I see Sam, I'll give him your message. Então, para formar essa first conditional, eu tenho que colocar aí nessa ordem. If I see Sam, com a frase que está a condição, a palavra if é obrigatória. E junto com ela vai vir o sujeito e o verbo no simple present. Já na outra frase, que vem depois da vírgula, a gente vai colocar o sujeito, que pode ser qualquer outra pessoa. Não precisa ser só o you, tá bom? Vai ser you, he, she, they. O nome de alguém pode ser também. E aí tem que colocar com will won't, que é will mais not, ou então going to para poder formar essa first conditional. One more example. If it rains, I won't go to the beach tomorrow. Se chover, eu não vou para a praia amanhã. So, if it rains, por que it rains? Porque chover é um verbo que ele representa algo que acontece independente da pessoa que está falando. Mas, em inglês, a gente sempre precisa ter um sujeito para a frase. Então, em certas situações, como chover, a gente tem que colocar o sujeito it. Então, ficou if it rains. Como o it tem que concordar, desculpa, como o rain tem que concordar com o it, ele vai vir com o um szinho, que é da formação do simple present. Ok? Lembram disso? No simple present, terceira pessoa. He, she, or it a gente coloca o S para poder formar a afirmativa. So, if it rains, I won't go to the beach tomorrow. Qual é a condição? Se chover, eu não vou para a praia. Ou seja, se não chover, eu vou para a praia. Ok?
if it rains, I won't go to the beach tomorrow. So, now let's practice. Eu vou ler com vocês as frases e vou dar 10 segundos para vocês pensarem em qual resposta vocês colocariam para completar cada uma dessas respostas, ok? So, let's start, guys. You have to make the first conditional. One. If I tananananã out tonight, I tananananã to the cinema. So, guys, 10 seconds for you. Think, how can you complete? Nice. If I go out tonight, I will go to the cinema. Lembrando que com with, a gente tem que colocar no simple present. E a outra frase, então, vai vir com will, won't, ou então going to. Mais comum vir com will ou won't, ok? So, let's move on to number two. If you turn on back late, I turn on angry. Ten seconds for you, guys. Nice. If you get back late, I will be angry. Number three. If we tanana each other tomorrow, we tanana each other next week. Now, attention, guys. We are using a negative here, okay? Presta atenção que nessa aqui tem que usar uma negativa. So, guys, 10 seconds for you. So, let's check. If we don't see each other tomorrow, we will see each other next week. Por que ficou don't see? Lembra que a gente tem que usar o simple present do verbo? Quando os verbos estão na negativa no simple present, a gente tem que usar o verbo auxiliar do ou então does, dependendo da pessoa. Nesse caso, é we. Com we, a gente usa don't. Então, fica, if we don't see each other tomorrow, we will see each other next week. Ok? Let's check one more. Number four. If he tanana, I tanana surprised. So, guys, 10 seconds for you to think. Nice. If he comes, I will be surprised. Por que he comes? Porque o come vai ter que combinar com o he. E o he no simple present precisa acrescentar o s na afirmativa nos verbos regulares. Então, fica if he comes, I will be surprised. Now, guys, the last one, number five. If we tanana here, we tanana late. So, 10 seconds for you to think. Let's go. Nice, guys. If we wait here, we will be late. If we wait here, we will be late. So, guys, that's it for today. Remember to practice. Do the activities proposed in the PDF to practice this content. And check the answer key so you can correct. Don't forget to do it so you can practice. Se vocês tiverem dúvida, podem assistir de novo o vídeo para tirar as dúvidas de vocês. Ok? So, that's it for today. Bye-bye!